అసలు లేకుండా ఈ ప్రచారం ఏమిట్రా ఇంతకీ అన్న ఎక్కడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లాగా ఈ రాష్ట్రానికి సీఎం అయ్యారు మీ అభిమాన్ని ఈ దేవరపల్లికి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేలా దీవించు స్వామి ఇతని పేరు యార్లగడ్డ శివరాం అందరూ ముద్దుగా జూనియర్ వైఎస్ఆర్ అంటారు దానికి తగ్గట్టే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారంటే ఇతనికి పిచ్చి అభిమానం ఆయన బాటలోనే నడవాలని ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలని నిత్యం ప్రజల మధ్యనే తిరుగుతూ ఉంటాడు తెల్లారిందా మీ ఇద్దరికి ఊరి మీద తిరగడానికి అత్తా ఇక నుంచి నువ్వు పారతమ్మ కాదు దేవరపల్లి కాబోయే ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శ్రీ యార్లగడ్డ శివరాం బ్రాకెట్ లో జూనియర్ వైఎస్ఆర్ తెలివి ఏడ్చావులే అవునరా ఈ ఎలక్షన్ ఖర్చులన్నిటికీ నీకు డబ్బే కదరా మన చింతతోపు అమ్మేశానమ్మా చింతతోపు అమ్మేసావా తొక్కల చింతతోపు పోతే పోయింది ప్రతి ఓడు పొద్దున చొంపెట్టుకోవడం మన తోపులోకి వెళ్ళిపోవటం కంపు నువ్వు నోరు మీరా తిక్కలోడా వీడు ఇలా తయారవడానికి కారణం నువ్వేగా రే బావా అత్త అలాగే అంటది కదా అవతల క్యారోసింగ్ ఏమవుతుంది పదా మీరిద్దరు ఈ జన్మకి మారర్రా ఆగండి ఏడు చెప్పగానే పంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రమాణ శేఖర్ రోజున ఈ డ్రెస్ ఎత్తురు కానీ ముందు లోపలికి వెళ్ళి ప్యాంటు సొక్క వేసుకుంటా అండి బాబు చిట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు మొట్టమొదటిసారి ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చావురా లోపలికి వెళ్ళి పంచమార్చుకుని వస్తాను పబ్లిక్ ని మేనేజ్ చేయి చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి ఇంకా కౌంటింగ్ ఏ మొదలవ్వలేదు అప్పుడే బాజాబా జంతులతో బయలుదేరావు తర్వాత ఎలాగో ఛాన్స్ రాదేనా ఎలాగో గెలిచేది నేనేగా చలవేమా చూస్తే తెలియట్లా చచ్చినాడికి వచ్చినట్టు నీ వెనకాల నలుగురు నా వెనకాల చూడు ఊరు ఊరే ఉంది ఇది రాజకీయం రా తెలుసులేవాకి తీయగానే ఉంటది అనుభవమే చేదుగా ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్ అలాగే ఇప్పుడే అందిన ఫలితాలు చూడు మొదటి విడత లెక్కింపులో బుడ్డ చలమయ్య గారి కంటే జార్లగడ్డ శివరాం గారు పదిహేను ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు నువ్వు ఒకటివి బావా రేషన్ షాపు నాకే ఇప్పించాలి కొట్టమై కొట్టమై ఐదు గారు కొట్టుమయ్యేది అట్టే వచ్చు మా దగ్గర రేషన్ కార్డు ఉంది మేము కొనుక్కోండి మీ మామ తడిగి రెండో విడత ఫలితాలు జార్లగడ్డ శివరాం గారు అరవై ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు శివామరిన రైస్ మిల్ లైసెన్స్ సంగతి చిట్టి చూడమ్మా మూడో విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారు చెరో పన్నెండు వందల ఓట్లతో సరి సమానమైన పోర్లో ఉన్నారు ఆఖరి విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారిపై పదిహేను ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు ఇక రాజకీయాలు మానేసి ఊళ్ళో వాళ్ళ అప్పులు ఎలా తెచ్చాలో ఆలోచించరా అదండ్రా పదండి అందరు దెబ్బేసారా రేయ్ దెబ్బేసింది ఆళ్ళు కదరా ఈళ్ళు ఈళ్ళు రేయ్ నిజం చెప్పండి మా ఊడికి ఓటేసారా లేదా నేను నమ్మను మీరు నమ్మరేం తెలిసే వేసిన ఓట్లు గోసులో దాచిపెట్టాం తీయండ్రా అమ్మడి అమ్మ నా ఏళ్ళరా బ్యాలెట్ బాక్స్ లో లేదంట్రా తీయంకమ్మ నీ గురించి నాకు రోజు రోజుకి దిగులు ఎక్కువైపోతోంది ఆస్తులన్నీ అమ్మేశావు ఊరంతా అప్పులు చేశావు ఇవన్నీ ఎలా తీరుస్తావురా ఊరుగా ఈ అప్పులు కూడా అప్పులేనా దుబాయ్లో మన ఫ్రెండ్ రాంబాబు కూడా అన్నాడు ఆడికి ఫోన్ కొడితే కోర్టులు పంపిస్తాడు ఆ డబ్బులతో ఊళ్ళో ఉన్న అప్పులను తీసేసి మిగతా డబ్బులతో వచ్చే ఎన్నికల్లో బావనే ఎమ్మెల్యే నుంచో పెడతా అంటే మా గురుగారు వయస్తో ఈ జూనియర్ వయస్సు మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో అవి అన్నావంటే మాడు పగిలిపోద్ది వేదవా చిన్నప్పుడే మీ అమ్మా నాన్న పోతే 
వీటితో సమానంగా నిన్ను పెంచాను మీరిద్దరు ఇలా పనికి రాకుండా పోతే పెంచడం చేతగాని తల్లి అని ఊరంతా ఆడిపోసుకుంటారు నువ్వేం బాధపడకత్తా ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా సరే మేము కుబేరులు అయిపోతాం మన జాతకంలోనే ఉందమ్మా ఇక చూడు జరిగుడ్లో ఎలా పాకింది బబ్లేచకాలం బబ్బాలం భద్రాచలం గుడిగోపురం ఎండాకాలం చలివేంద్ర మజ్జికే తినండి బోణి బాబా గోలి చూడు సూపర్ సౌండ్ ఆ బోణి బాబా కొట్టే ఎలా నడుతుందే నీ చేత్తో బోణి కొడితే కళకళ ఆడిపోద్దని నా ఆశ అది సర్లేగానే దుబాయ్ నుంచి మా రాంబాబు గడ ఫోన్ చేశాడా ఇప్పుడు చేస్తాళ్లే టైం అయిందిగా గత ఆదివారం పది గంటల కల్లా ఆయన దుబాయ్ నుంచి ఫోన్ చేయడం మీరు ఫ్రీగా నా ఫోన్ వాడుకోవడం తప్ప ఒక్క రూపాయి పెట్టి మీరు ఎప్పుడైనా బోణి కొట్టారా నువ్వే ఫీల్ అయిపోయా బోణి పాప నీ రుణయం ఉంచుకోలే మా రాంబాబు కూడా చెప్పి నేను దుబాయ్ పంపిస్తాం అక్కడ కానీ నీ గుట్టి పెట్టావు అనుకో దుబాయ్ సైకిల్ బోణి కొడితే నీ వలంత బంగారమే పైన పడిందా చంబుతా ముంచుకోవచ్చా అరే రే నువ్వు అక్కడి నుంచి పెట్రోల్ పంపిస్తే మేము ఇద్దరు బొంగు పెట్టుకుని సెటిల్ అయిపోతారా బాబు డైరెక్ట్ గా మనూరు పైప్ లైన్ చేస్తావా అరే బాబు బాబు నువ్వు ఆ మాట మీద ఉండే ఆయిల్ బయలు గురించి అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో చూసుకో నమస్కారం ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ పెట్రోల్ అంట అవునా మొహంగడ్కోవడానికి <laughs> 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 Hi baby. Hi. Meer gaya nahi. Ah, okay. We are working in International Poor People's Housing Construction Organization. Yeah. English lo na kar do odu gane. Eed kosam telle cheppandi. Ni kartha idu kada? Ni kartha idu ne kartha idu ante. Kartha idu. Okay, okay, okay. Memu peda valaki illu kattistam. Okko intiki 5 lakh loan isthamu. Ha? మీరు జస్ట్ ఐదు వేల రూపాయలు కట్టి జాయిన్ అయితే చాలు ప్రతి ఇన్స్టాల్మెంట్ కి ఐదు వేలు కడుతూ ఉండాలి మీ ఊరి ప్రెసిడెంట్ మాకు హామీ ఇస్తే మేము లోన్ ఇస్తాం మీరు హామీ ఇవ్వండి మేము లోన్లు ఇస్తాం కాకపోతే ఓ పని చేయాలి చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి మనం అన్నిటికీ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అంటున్నావు ఆ తర్వాత మనకేం ప్రాబ్లం రాదు గుడ్ మార్నింగ్ మై నేమ్ మిగతా And this is an installment offer. You just pay 5,000 rupees for every month. Anta avaka sare katta kar ledu. Prati nela aidu vel choppuna karte chalu. And this is our house model. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. One big hall, one kitchen, one beautiful toilet. Oh, I'm going to paint it. Hey, hey, hey. 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 వీడు దాదాపు టాటా బిర్లా రేంజ్ మా ఇద్దరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ రాను రానని బల్ల గుర్తు చెప్పినా మేమే బలవంతంగా తీసుకొచ్చాం ఎరా కాబట్టి ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సొంతిల్లు కలిగి ఉండాలని నా ఆశ ఆశయం మీరందరూ కూడా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున పే చేసి మీ పేర్లు బుక్ చేసుకోండి 
ఎరా సిటీగా నేను ఎత్తనను నేను అందరూ డబ్బులు కట్టండి నేను మంచి ఇల్లు కట్టిస్తాడు అయితే నేనే ముందు బోని కొడతా ఇంత డబ్బు నీకు ఎక్కడదే నువ్వు ఇచ్చింది అవ్వా ఏమి రాదా నేను నాలుగు ఇల్లు తీసుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా తీసుకోరాదు నాలుగు ఇల్లు అంటే మాట్లా నెలకి ఇరవై వేలు కట్టొద్దు ఏంటి కట్టేది గోంగూర కట్ట మన గేదెలు తీసుకున్నా లోన్ కట్టామా పొలం మీద లోన్ కట్టామా ఇదేంట్రా చెరు కట్న సంపట్టుకుని కూర్చున్నట్టు అలా కూర్చున్నారు సరే కూర్చోండి వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు ఒరే శివ ఆ పిల్లి గడపడు వస్తాడంటావా ఆడు వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇంతకీ పక్కన ఆ పిల్ల వస్తుందంటావా ఆ పిల్లతో నీకేమంట్రా నీకు తెలీదా మన శివ పట్న నుంచి ఒక ఆయన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఐదు లక్షల లోన్ ఇచ్చి మన ఊరోళ్ళందరికి ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు ఐదు లక్షల లోన్ ఆడు మామూలు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే తెల్లకారలో వచ్చాడా అవును ఆడికి పిల్లి గడ్డ ఉందా అవుంది పక్కనే చార్మిలాంటి పిల్ల ఉంటుంది ఏం చెప్పావరా కరెక్ట్ టేబుల్ వేసి ల్యాప్టాప్ కానీ పెట్టాడా పెట్టాడా బాబు ఆడు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే ఇది తెలుగులో చెప్పుడుతే అయ్యి బాబే ఆడి గురించి కట్ట చెప్పేస్తారు అంటే బాగా చేసేట్రా తెలుసు అంట మా అత్తగారు ఊర్లో ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పి అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పరాలు అయిపోయింది ఆడే కదా ఎరా ఆ పిల్లి గడ్డం వాడు నీకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పావు ఆ బిల్డప్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటదని పూరంతా నిన్ను నమ్మి పాలు పిడకలు అమ్ముకుని దాచుకున్నదంతా తెచ్చి కట్టారు ఆ డబ్బంతా ఇప్పుడు నువ్వు కట్టు నేను ఎందుకు కడతాను కట్టకపోతే చిట్టు కట్టి కొట్టిస్తా ఏంటైనా కొట్టించేది బోర్డు పెట్టినట్టు అదే మా రాంబాబు వచ్చాడు నిన్ను ఊరిని కూడా తెలుసా ఆడు వచ్చినప్పుడే మాట కదా ముందు దీని విషయం తేల్చంట్రా ఏంటి తెలిసేది నాకుందా ఒక్కిల్లు ఉంచుకుంటారు పంచుకుంటారు మీ ఇష్టం చూడు చలమయ్యా ఇప్పుడు ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ కుబేరుడిగా వస్తాను ఆ రోజు నా తడా కంటూ చూపిస్తా పదమా నీ ఇల్లమ్మగా వచ్చేది నువ్వు వీళ్ళ చేత ఇప్పించిన దానికి వడ్డీకి సరిపోదురా ఎలా సంపాదిస్తావో సంపాదించి వీళ్ళందరికీ కట్టు అప్పటి వరకు మీ అమ్మ ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటుంది అప్పుడు ఇల్లు వాకిలీ లేని మీ అమ్మకు ఏ గొడ్ల చావిట్లోనో ఇంత చోటిస్తాం పూటకో ఇంట్లో అన్నం పెట్టేస్తాం అంటే ఒక విధంగా మీ అమ్మ ఈ ఊళ్ళో అడుక్కు తినట్టేరా జనాలకు మంచి చేయాలనుకున్నాడు ఎప్పుడు చెడిపోలేదమ్మా సిటీకి వెళ్తాను డబ్బు సంపాదించుకొస్తాను అంత పెద్ద సిటీలో ఎలా బతుకుతావురా ఈ అమ్మ ఆశీర్వాదం ఉన్నంత వరకు నాకేం కాదమ్మా ఇంకా ఏదైనా సమస్య వచ్చిందనుకో ఉన్నాడుగా మా గురువు గారు